La storia che vi racconto è ciò che è accaduto a mia nonna quando era piccola e viveva in campagna. Tra gli anni 20 e 30 era un posto molto povero, non modernizzato, ma ci si conosceva un po' con tutti. Purtroppo non ho mai conosciuto mia nonna perché morì prematuramente quando mio padre aveva 17 anni, perciò è stato lui a raccontarmi degli strani avvenimenti accaduti a lei. Nel modo in cui mio padre mi raccontò i fatti, c'era qualcosa di molto serio, quindi io non credo che scherzasse. Ai tempi di mia nonna, i bambini giocavano sempre nei prati e a volte facevano escursioni nei fitti boschi vicino casa. Nonna piccola com'era, veniva attirata da strane persone che le parlavano. Si trattava di un uomo e di una donna che erano molto gentili con lei ma che nascondevano qualcosa di misterioso. C'era un uomo anziano con la barba e i capelli bianchi e lunghi che viveva in una casetta di legno nel bosco. La casa era piena di vecchi libri e candele e c'era un gran disordine tipico di chi vive da solo. Un giorno questo signore disse a mia nonna bella bambina vuoi leggere qualcosa di straordinario e mia nonna rispose signore io non so né leggere né scrivere la mia famiglia è molto numerosa e povera non posso permettermi di andare a scuola devo aiutare mamma nelle faccende mentre papà e i miei fratelli lavorano nei campi allora quel gentile vecchietto dalle caratteristiche tipiche dell'immaginario che abbiamo del mago Merlino o di Gandalf la rassicurò dicendole «Oh, non ti preoccupare, ti leggerò una bella favola che ho scritto di persona molti anni fa». L'anziano signore si diresse verso uno degli scaffali e prese un grosso libro impolverato dalla copertina di cuoio e dalle pagine ingiallite. Lui si sedette sulla sedia di legno e mia nonna era a gambe incrociate di fronte a lui. Dopo essersi schiarito la voce, il buon vecchio iniziò a leggere. Ci sarà un giorno in cui i sentieri diventeranno molto più larghi e neri, di un nero pece. Si potrà andare ovunque, con facilità. Ci sarà un giorno che i cavalli saranno di ferro e molto più veloci e non correranno più nei prati verdi, bensì sui neri sentieri ci sarà un giorno che soddisferemo i nostri bisogni con un telefono senza fili questa storia ha dall'incredibile in base a ciò che aveva scritto quell'anziano signore i sentieri neri potrebbero essere le nostre strade asfaltate i cavalli di ferro potrebbero essere le nostre veloci automobili e il telefono senza fili beh potrebbe essere lo smartphone che ormai tutti abbiamo e che spesso ci portiamo anche in bagno. Poteva quell'uomo essere un veggente? Insomma, qualcuno che riuscisse a prevedere il futuro. Non è finita qui. Sempre nei boschi mia nonna conobbe una donna bruna con delle sopracciglia foltissime dallo sguardo selvaggio. Era una donna sulla trentina d'anni, anche se ai tempi di quando mia nonna era bambina le donne contadine, fin da giovani, sembravano molto più grandi dell'età che avevano. Questa donna viveva da sola nei boschi e aveva uno stile molto gitano. Non aveva nessuna casa, ma dormiva vicino agli alberi e teneva vari amuleti e pietre preziose con sé. Stando ai fatti di mia nonna, era una sciamana, capace di guarire la gente grazie alle sue pozioni e ai suoi infusi alle erbe. Ma tra i contadini si raccontava anche qualcosa di più misterioso riguardo a quella donna. Si diceva che fosse anche una licantropa, una donna lupo, come semplicemente la chiamavano loro, che si trasformava in un lupo durante la luna piena. Nonna ha sempre solo vissuto in Puglia, di preciso nella Valle d'Itria, e di regola non è il tipico habitat dei lupi qui in Italia, ma lei ne era certa come lo erano tutti i contadini dell'epoca 
che nelle notti di luna piena udissero un verso cupo provenire dai boschi e che non era paragonabile a quelli di uno sciacallo. Forse era proprio un ululato di un lupo. Ogni volta che penso a queste storie che mia nonna raccontò a mio padre mi viene la pelle d'oca. Ero in compagnia di un ragazzo che oggi è mio marito. Eravamo al nostro secondo appuntamento e dopo aver prenotato l'escape room decidemmo di mangiare qualcosa al volo e starcene per i fatti nostri. Lontani persino dal rumore delle auto decidemmo di appartarci su una piccola montagna dove ancora oggi si può trovare un convento di suore adibito anche a struttura scolastica. Ci fermammo a mezza altezza del cancello che sembrava essere l'entrata principale di questo convento e cominciammo a parlare coccolandoci e goderci quel silenzio dove arieggiava solo qualche pipistrello dal suono leggermente stridulo eravamo fermi quando all'improvviso una macchina ci lampeggiò poiché essendo bella grossa era tipo una jeep nera non riusciva a passare salimmo così fino alla cima di quel sentiero e scendemmo nuovamente Durante le manovre di retromarcia, intravidi tra i diversi cespugli la sagoma di un uomo alto più o meno un metro fumarsi una sigaretta. Da premettere che non riuscivo a distinguere il viso dagli occhi o, o i capelli, la sua sagoma era nera e intravedevo solo il rosso fuoco della sigaretta. Credevo fosse una mia visione, così chiusi e riaprì gli occhi, come se volessi appurarmi che la figura fosse soltanto il frutto della mia immaginazione, e per distrarmi riprendemmo a chiacchierare e a farci le coccole, quando ad un tratto sentimmo uno sparo in lontananza. Lui cercò di rassicurarmi, dicendomi che era normale che in cima a quella collina in molti erano soliti divertirsi sparando. Perciò mi rassicurai e gli dissi che se ne avessi sentito un altro saremmo andati via. Lui acconsentì e fin quando tra una chiacchiera e l'altra finimmo quasi per fare l'amore. Dopo le prime effusioni qualcosa spinse la nostra macchina. Ci guardammo attorno ma non c'era nulla e lui scese persino dall'auto per vedere se magari qualche topo o un altro animale fosse finito sotto la macchina o dentro il cofano. E nel momento in cui risalì e chiuse tutte le portiere, qualcosa spinse nuovamente la nostra vettura. E un rumore simile a quello di un oggetto metallico batté contro il mio sportello, quasi come se tentasse di scassinare ad entrare. Dalla paura accendemmo il motore e scappammo. Mi voltai indietro più volte per istinto e mentre andavamo via, vidi nuovamente quella figura alta un metro, poco più, ma questa volta in compagnia di una donna da un lungo manto rivolto all'indietro, simile ad un classico abito da suora. Sospirai e lasciai me stessa l'idea che magari fossi davvero troppo suggestionata. Ritornammo a casa sua, quella più vicina, per sciacquarci il viso e poter bere dell'acqua quando sua madre ci guardò in faccia e disse non osate più andare lì sopra al vecchio monastero con la donna non vuole nessuno nei pressi di casa sua andate ovunque ma non lì restammo increduli a quelle parole come aveva fatto a saperlo incuriosita glielo chiesi e rispose dicendomi che lei era una chiaroveggente e riusciva a vedere chi si trovasse in pericolo e dove. Aggiunse anche che mio marito era la porta tra il mondo dei morti e quello dei vivi. Voglio raccontarvi questa storia. Sono passati molti anni da allora, ma ancora oggi, ripensando a quel giorno, il mio corpo viene attraversato da brividi di terrore. 
Ci eravamo trasferiti dalla nonna da poco tempo, poiché i miei genitori decisero di separarsi ed io, mia mamma e mio fratello tornammo a vivere nella città natale, dove la nonna, proprietaria di un bellissimo appartamento al quinto piano di un palazzo signorile situato proprio nel centro della città, ci accolse a braccia aperte. Ci volle un po' di tempo prima che io mi integrassi in quella nuova realtà, ero piccola allora e dipendevo totalmente da mia madre che spesso mi parlava di un'amica di famiglia dotata di poteri paranormali con la quale faceva sedute spiritiche invocando familiari trapassati da anni per farsi dire cosa sarebbe accaduto nel prossimo futuro. Spinta forse da un'ingenua curiosità che io personalmente proprio non riuscivo a capire pensai se mamma fa questo non c'è nulla di male così una sera rientrata a casa accompagnata dalla mamma dopo il mio solito allenamento di pallavolo vidi Annetta la persona di cui mamma mi aveva tanto parlato Federica Annetta si fermerà da noi fino a domani sei già a conoscenza delle sue doti io risposi con un saluto ed un timido sì era anziana con il naso pronunciato ed aquilino i suoi occhi erano infossati scuri e penetranti i suoi capelli bianchi tirati all'indietro evidenziavano il viso magro e spigoloso Annetta mi disse con tono gentile che avrei potuto chiederle qualunque cosa e che attraverso le sue carte mi avrebbe risposto così incuriosita dopo aver cenato insieme le chiesi ciò che più mi premeva sapere in quel momento ovvero come sarebbero andati i miei esami scolastici che avrei dovuto sostenere da lì a poco tempo ci accomodammo sul divano dove Annetta stese alcune carte e dopo averle indicate con la mano magra e affusolata mi disse che sarebbe andato tutto bene e che non avrei dovuto preoccuparmi di nulla guardai mia madre mi sentivo interdetta mi sorrise le parole di Annetta mi rassicurarono solo in parte la tensione del dover sostenere l'esame non mi aveva mai abbandonata nonostante la sua lettura guardai ancora mia madre che sorrise e mi disse di prepararmi per la notte e di andare a letto che si era fatto già tardi dalla mia camera in fondo al corridoio sentivo le loro voci chiacchierare nonostante la porta della mia cameretta fosse chiusa e dopo poco mi addormentai non so dire quanto tempo restai addormentata so soltanto che mi svegliai improvvisamente nel cuore della notte mi alzai dal letto ricordo che mi incamminai sulle punte dei piedi verso la porta che aprì senza far rumore mi affacciai verso il corridoio lungo e buio troppo buio dal mio appartamento mi sentivo in un altro luogo faceva freddo non vedevo nulla che mi potesse fare riconoscere un oggetto un particolare che mi riconducesse a casa mia insomma mi sentivo altrove immobile sulla porta cercai di capire cosa stesse succedendo quando ad un certo punto in lontananza sentì degli zoccoli di cavalli al trotto che trainavano una carrozza sempre più vicini sempre di più, sempre di più, sempre più forti il cuore mi batteva in gola terrorizzata mi rifugiai nella mia camera chiudendo la porta e feci un balzo sul mio letto infilandomi sotto le coperte sentivo il mio respiro affannato chiusi gli occhi e restai immobile accovacciata sotto le coperte poi più nulla non so come ma probabilmente mi riaddormentai la mattina successiva non dissi nulla mi accorsi soltanto che Annetta non c'era più non chiesi nulla neppure a mia nonna che vicina ai fornelli preparava la colazione quella mattina non si voltò a salutarmi e a darmi il buongiorno come era solita fare non mi guardò mai tenne lo sguardo basso per tutto il tempo nessuno mi parlò più di Annetta solo qualche giorno dopo mia mamma mi raccontò che Annetta era venuta a mancare